Resultados eh, de la autopsia, un contacto telefónico con el doctor Diego Cuse, a cargo de División Homicidios de la provincia de Jucal, fiscal de investigación. El mismo deslizó que la autopsia dio como resultado que se trataría de un hombre de 40 a 45 años de edad que presenta politraumatismos diversos en los restos óseos encontrados del cuerpo, como así también un fuerte golpe en el cráneo. Se está investigando justamente el causal de este golpe, que puede haber sido producto de la caída de este barranco de alrededor de 50 metros de altura en la margen del río Grande, a la altura del barrio Guerillas, y que el resto de los eh, politraumatismos o quebraduras que, que cuenta los restos hallados podría haber sido producto de la caída de este lugar. Asimismo, lo único que se pudo encontrar en vestimenta sería un short de fútbol en el lugar y lo rescatable del cuerpo sería que el del dedo pulgar se encontrara intacto como para poder realizar alguna datiloscopía para poder identificar el cadáver. Lo que sí llama la atención es que por el momento, no corroborando denuncias de desaparición de personas, no hay ninguna que tenga una similitud con el cuerpo o restos del cuerpo hallado en el lugar. Recordemos que se encontró parte del tórax, parte del cráneo, la mandíbula estaba alrededor de 3 a 4 metros del lugar y que presentaba algunas decoraciones también. Los restos del, de los miembros, tanto inferiores como mayores, fueron rapiñados por animales de la zona. Y un rastrillaje por bomberos no se encontró en ninguna otra parte del cuerpo. Por lo pronto, la causa sigue como informativa y se esperan los resultados finales de la autopsia y también los resultados de la vestimenta, en este caso de short, que se envió a San Pedro para determinar qué clase de, 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 de vestimenta tendría o si esa vestimenta correspondería también al cuerpo. Por otro lado, la muerte dataría de alrededor de 10 días.